नमस्कार रयतेश टेक मध्ये मी वल्लभ बारले आपलं स्वागत करतो इयत्ता नववी विज्ञान व तंत्रज्ञान सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट फर्स्ट म्हणजे चॅप्टर आपला हा फोर्थ मॅटर्स मेजरमेंट ऑफ मॅटर्स म्हणजेच मूलद्रव्याचे मोजमाप हे प्रकरण आपण पाहतो या प्रकरणातील हा आपला तिसरा व्हिडिओ यामध्ये आपण केमिकल सिम्बॉल्स ऑफ अन एलिमेंट इथपर्यंत आलो होतो तिथून आता आपण चालू करूया डार्टन यूज अ सर्टन साइन टू रिप्रेजेंट एलिमेंट फॉर एक्झाम्पल डॉट्स फॉर हायड्रोजन सी फॉर कॉपर टुडे वी यूज अ सिम्बॉल डिटरमाइंड बाय आय यू पी ए सी इट्स मीन इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री दीज आर ऑफिशियल नेम अँड द सिम्बॉल आर गिवन यूज ऑल ओव्हर द वर्ल्ड द करंट मेथड ऑफ अ चुजिंग केमिकल सिम्बॉल इज बेस्ड ऑन द मेथड इन्व्हेटेड इन बर्झेलियस अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द सिम्बॉल ऑफ अँड एलिमेंट इज द आयदर द फर्स्ट लेटर और फर्स्ट अँड सेकंड अँड ऑन अदर स्पेसिफिक लेटर इन इट्स नेम ऑफ द टू लेटर्स द फर्स्ट इज रिटर्न एज कॅपिटल लेटर अँड द सेकंड बी स्मॉल म्हणजे आता या ठिकाणी हे जे काही मूलद्रव्य वगैरे आहेत ह्यांची जी काही आपण नामकरण करतो ह्यांना जे काही विशिष्ट असं प्रकारचं जे काही नाव दिलं जातं यांना आपण ज्या पद्धतीने डाल्टनने मूलद्रव्याची संज्ञा देण्यासाठी विशिष्ट अशा चिन्हाचा वापर केला होता जसे की त्या डाल्टननी हायड्रोजनसाठी हा सिम्बॉल त्यांनी यूज केला होता याचबरोबर तांब्यासाठी त्यांनी हा सिम्बॉल त्यांनी यूज केला होता परंतु आज आजच्या ठिकाणी आपण या आय यू पी एस सी म्हणजे इंटरनॅशनल युनियन ऑफ अ प्युअर अप्लाइड प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ठरवले हा विशिष्ट संज्ञा जो वपरिया जता हि अधिकृत नावे आता नावे बरबर संज्ञा हे जग भर नवाने संज्ञान हा पदार्थां हा मूलद्रव्या ओखल जद्या की हि रासायनिक संज्ञा पद्धति हि बर्जिलिस्स ने शोधले पद्धति वधारित है यहनुसार मूलद्रव्या की संज्ञा हि तवत पैल अक्षर कि पहले आ दुसरे कि इतर जी का विशिष्ट प्रकार की अक्षर आता ती वरली जता दोन अक्षरापैकी पहिले अक्षर हे इंग्रजीत मोठ्या लिपीत असते तर दुसरे अक्षर हे लहान लिपीमध्ये लिहिले जाते अशी हा पद्धत आहे आय यू पी एस सीचं किंवा या पद्धती या नियमानुसार लिहिले जाते मॉलिक्युल ऑफ अन एलिमेंट अँड कंपाऊंड ऍटम ऑफ अ सम एलिमेंट सच ऍज हेलियम न्युआन हॅव इंडिपेंडेंट एक्झिस्टन्स इट्स मीन दॅट दीज एलिमेंट्स आर इन अ मोनो ऍटॉमिक मॉलिक्युलर स्टेट Sometimes two or more atom of an element combined to form molecule of that element. म्हणजे हे जे काही काही मूलद्रव्य असतात म्हणजे यातील जे काही काही मूलद्रव्याच्या अणूना स्वतंत्र असं अस्तित्व असतं उदाहरणार्थ हेलियम न्युआन म्हणजे ही जी काही राजवायू आहेत ही मूलद्रव्य एक अणू रेणू या अवस्थेमध्ये असतात तर काही वेळा या मूलद्रव्याच्या दोन किंवा अधिक अणूच्या संयोगातून त्या मूलद्रव्याचे रेणू तयार झालेले असतात सच एलिमेंट्स आर इन अ पॉली ऍटोमिक मॉलिक्युलर स्टेट फॉर एक्झाम्पल दिस एलिमेंट ऑक्सिजन नायट्रोजन आर इन अ डाय ऍटोमिक मॉलिक्युलर स्टेट दॅट इज ओ टू अँड एन टू रिस्पेक्टिव्हली दिस ऍटम्स ऑफ अ डिफरंट एलिमेंट कंबाईन विथ इच अदर द मॉलिक्युल ऑफ अ कंपाऊंड आर फॉर्म इन दिस वर्ड अ कंपाऊंड आर फॉर्म बाय अ केमिकल अट्रॅक्शन बिटवीन डिफरंट एलिमेंट म्हणजे या ठिकाणी आपण जे काही अनुरेणू पाहत असतो ही जी काही मूलद्रव्य असतात हे आपल्याला बहु अणू रेणू या अवस्थेमध्ये दिसून येतात उदाहरणार्थ आपण जर ऑक्सिजन घेतला ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन ही मूलद्रव्य ऑक्सिजनचं रेंट तर लिहिताना काय येतो आपण ओ टू म्हणजे दोन ऑक्सिजनचे आयन अणू एकत्र येऊन त्यापासून ऑक्सिजनचा रेणू या ठिकाणी तयार झालेला असतो नायट्रोजनचं पण त्याच पद्धतीने त्याला आपण द्वि अणुरेणू अवस्थेतील म्हणजे ओ टू आणि एन टू याप्रमाणे त्याला आपण संबोधतो किंवा तशा पद्धतीची आपण त्याची रेणू सूत्र लिहितो जेव्हा या वेगवेगळ्या मूलद्रव्यांचे अणू हे एकमेकाशी संयोग पावतात वेगवेगळ्या मूलद्रव्याचे अणू एकमेकाशी संयोग पावतात तेव्हा त्या संयोगाचे रेणू हे तयार होत असतात म्हणजेच मूलद्रव्यातील असणारे जे काही रासायनिक आकर्षण आहे या रासायनिक आकर्षणामुळे ही संयुगे तयार होत असतात मॉलिक्युलर मास अँड कन्सेप्ट ऑफ मोल मॉलिक्युलर मास म्हणजे काय तर मॉलिक्युलर मास ऑफ अ सबस्टन्स इज द सम ऑफ ऍटोमिक मासेस ऑफ ऑल ऍटम इन अ सिंगल मॉलिक्युल ऑफ दॅट सबस्टन्स दॅट लाईक ऍटोमिक मास मॉलिक्युलर मास इज ऑल्सो रिप्रेझेंटेड इन द युनिट ऑफ डाल्टन 
आता साधी सोपी गोष्ट आहे ठिकाणी रेणू वस्तुमान आपण अणु वस्तुमान पाहिलेलं आहे त्याच पद्धतीनं रेणू वस्तुमान म्हणजे काय त्याची पण आपण डेफिनेशन पाहूया एखाद्या पदार्थाचं रेणू वस्तुमान म्हणजे एका रेणू मधील किंवा अणु मधील वस्तुमानाची बेरीज असते अणु वस्तुमानाप्रमाणेच रेणूचं वस्तुमान ते एकक देखील या ठिकाणी आपण डाल्टन हे त्याचं आपण एकक वापरतोय या पद्धतीनं आपल्याला वॉटर मॉलिक्युलचं आपल्याला मॉलिक्युलर वेट आपल्याला काढता येते का पाहिजे त्यासाठी मॉलिक्युलर मॉलिक्युल कोणता आहे हा पाणी आहे एच टू ओ आहे त्याच्यामध्ये कोण कोणते घटक आहेत हायड्रोजन आहे आणि ऑक्सिजन आहे आता ऍटोमिक मास हायड्रोजनचं अणु वस्तुमान किती आहे एक आहे ऑक्सिजनचं किती आहे सोळा आहे पण हायड्रोजनचे ऍटम किती आहे त्या ठिकाणी दोन म्हणून याला मल्टीप्लाइड एकला मल्टीप्लाइड दोन केलेला आहे ऑक्सिजनचा किती आहे एकच आहे म्हणून सिक्स्टीन इंटू या पद्धतीनं दोन आणि सोळा अशा पद्धतीनं आपल्याला त्याचं या ठिकाणी मास मिळेल अणु वस्तुमानाची संख्या आणि त्याचं अणु वस्तुमान यांचं आपण मल्टिप्लिकेशन केलं की आपल्याला त्या घटकाचं वस्तुमान आपल्याला या ठिकाणी काढता येतं मग तर या ठिकाणी रेणू वस्तुमान बरोबर घटक अणु वस्तुमानांची संख्या म्हणजे आता एच टू ओ चा आपल्याला मॉलिक्युलर वेट काढायचा असेल म्हणजेच हायड्रोजनचे वस्तू अणु वस्तुमान इंटू दोन आता हायड्रोजनचा अणु वस्तुमान किती आहे एक आहे गुणुले दोन आणि ऑक्सिजनचा अणु वस्तुमान किती आहे सोळा आहे किती आहेत ऑक्सिजनचे अणु रेणू त्या रेणूतल्या अणू संख्या किती आहेत एकच आहे इंटू वन म्हणजे या ठिकाणी सोळा अधिक दोन म्हणजे या ठिकाणी बरोबर अठरा हे अणु वस्तुमान आलं या पद्धतीनं तुम्ही देखील ह्या खालील सर्व पदार्थाची तुम्ही हे रेणू वस्तुमान तुम्हाला काढून मिळते त्याचे अणु वस्तुमान तुम्हाला या ठिकाणी दिलेले आहेत ऍटोमिक वेट दिलेला आहे तर तुम्ही त्याच्यावरून त्याचं मॉलिक्युलर वेट किंवा मॉलिक्युलर मास तुम्ही त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करू शकता When element and compound take part in chemical reaction, is their atoms and molecular that react with each other, and therefore it is necessary to know the number of their atoms and molecule. However, while carrying out a chemical reaction, it is a convenient to measure out a quantity that can be handled instead of continuing the number of atoms and molecule. द कन्सेप्ट ऑफ अ मोल इज युजफुल फॉर दिस पर्पज आता या पद्धतीने आपण ज्या वेळेस मोल द्रव्य आणि काही संयोगी असतात यांची रासायनिक अभिक्रियामध्ये हे जेव्हा भाग येत असतात तेव्हा त्यांची अणु आणि रेणू यांची अभिक्रिया होत असते आता ह्या अणु रेणूची आपल्याला माहिती असणं आवश्यक असतं मात्र काही रासायनिक अभिक्रिया करताना अणु रेणू मोजण्यापेक्षा हाताळता येतील अशी राशी घेणं किंवा अशा पद्धतीचं मोजमाप असणं हे खूप उपयुक्त ठरतं तर यासाठी मोल या संकल्पनेचा उपयोग होत असतो आता मोल म्हणजे काय अ मोल इज द क्वांटिटी ऑफ अ सबस्टन्स हुज मास इन अ ग्रॅम इज इक्वल टू इन अ मॅग्निट्यूड ऑफ अ मॉलिक्युलर मास ऑफ दॅट सबस्टन्सेस इन डालटन म्हणजेच मोल हे असा पदार्थ आहे की मोल ही पदार्थाची अशी राशी असते की जिचे ग्रॅम मधील वस्तुमान त्या पदार्थाच्या रेणू वस्तुमानाच्या डालटन मधील मूल्य एवढं असतं म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल पाहिजे झालं तर द मॉलिक्युलर मास ऑफ ऑक्सिजन इज थर्टी टू डाल्टन अँड देअर फोर थर्टी टू ग्रॅम ऑक्सिजन इज वन मोल ऑफ ऑक्सिजन द मॉलिक्युलर मास ऑफ द वॉटर इज द एटीन डाल्टन देअर फोर एटीन ग्रॅम ऑफ द वॉटर मेक वन मोल ऑफ वॉटर म्हणजे ज्यामध्ये आपल्याला हे डाल्टनचं आता ऑक्सिजनच्या संदर्भामध्ये जर त्याचं रेणू वस्तुमान बघायचं झालं तर हे रेणू वस्तुमान आता आपण पाहिलं किती किती येते बत्तीस येत आहे ओके आता ऑक्सिजन म्हणजे ओ टू बत्तीस का आलं तर हे ऑक्सिजनचा अनुअंक आहे आपलं ब सोळा आहे ओ टू आहे म्हणजे सोळा गुणली दोन बत्तीस झालं म्हणजे ह्या ऑक्सिजनचं रेणू वस्तुमान किती आलं बत्तीस आलं आता बत्तीस ग्रॅम ऑक्सिजन म्हणजे एक मोल ऑक्सिजन आहे हा बत्तीस ग्रॅम ऑक्सिजन म्हणजे एक मोल वस्तुमान आहे आणि पाण्याचं वस्तुमान बघितलं तर रेणू वस्तुमान बघितले आपण मॉलिक्युलर वेट मा किती येत आहे अठरा येत आहे म्हणजेच यामुळं अठरा ग्रॅम पाणी म्हणजेच एक मोल पाणी होय म्हणजे ह्यासाठी ही संकल्पना ही मोल ही संकल्पना वापरली गेली आता संयुगाचा एक मोल म्हणजे त्या संयुगाच्या रेणू वस्तुमाना एवढे मूल्य असलेल्या ग्रॅम मधील वस्तुमान होय मोल हे एक असा एकक आहे आता मोलचं जर आपल्याला डिफाईन करायचं असेल वन मोल ऑफ कंपाउंड इज द मास ऑफ दॅट सबस्टन्स इन ग्रॅम इक्वल टू इन 
magnitude to a molecular mass that is the SI unit is a mole. Therefore, a number of a mole of a substance is equal to mass of a substance in gram divided by molecular mass of that substance. मग हिचे मॉलिक्युलर वेट काढण्याचा आणखी मोल काढणे कॅल्क्युलेट करण्याचे आपल्याला या ठिकाणी एवॅगेड्रो या नंबर्स असं त्याला म्हटलं जातं द नंबर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ वन मोल ऑफ अ एनी सबस्टन्स इज कॉन्स्टंट द इटालियन साइंटिस्ट एवॅगेड्रो डिड फंडामेंटल वर्क इन हिज कंटेंट देयरफॉर दिस नंबर इज द कॉल्ड एज एवॅगेड्रो नंबर and he is denoted by the symbol capital n on base capital a let us scientist demonstrated experimentally that the value of avogadro number is hmm elakshat thevna avashyak hai 6.022 into 10 raised to 23 avogadro number chi value ka asel tar hi hai tar a mole of any any substance stand for 6.022 into 10 raised to 23 moles just a dozens has 12 atom a century has 100 and a gross has 144 it's mean and a mole means 6.022 into 10 raised to 23 for example a mole of the water that is the 18 gram of water contain 6.022 into 10 raised to 23 a molecule of a water ज्या पद्धतीने आपण काही एकक निश्चित केलेली असतात त्याची निकित कोणत्याही पदार्थाचं एक मोल राशीमधील ही जी कार्यानुजी संख्या असते निश्चित असते हे इटालियन शास्त्रज्ञ एवॅगेड्रो यांनी या संदर्भामध्ये मूलभूत संशोधन केलेलं होतं म्हणून त्यांच्या अंकाला एवॅगेड्रो नंबर असं म्हणतात आणि ते एन ए या संज्ञेनं दर्शवलं जातं आता यांनी परत असे अनेक प्रयोग करून असं त्यांनी दाखवून दिलं की एवॅगेड्रो अंकाचं हे मूल्य सहा पॉईंट शून्य बावीस गुणवले दहाचा तेवीसावा गात हे इतकं आहे कोणत्याही पदार्थाचा मोल म्हणजे सहा पॉईंट शून्य बावीस गुणवले दहाचा तेवीसावा रेणू जसं एक डझन मध्ये बारा असतात एक शतक मध्ये शंभर असत एक ग्रोस मध्ये म्हणजेच एकशे चव्वेचाळीस असतात आणि एक मोल म्हणजेच आता आपण समजायच सहा पॉईंट झिरो बावीस गुणवले दहाचा तेवीसावा गात म्हणजे उदाहरणार्थ पाणी आता एक मोल पाणी म्हणजे अठरा ग्रॅम पाणी घेतलं तर त्या त्याचं त्यामध्ये त्या पाण्याचं सहा पॉईंट शून्य दोन बावीस गुणवले दहाचा तेवीसावा घात इतके रेणू असतात याच पद्धतीनं आता आपण कॅल्क्युलेट करूया हाव मेनी मॉलिक्युल्स आर देअर इन सिक्स्टी ग्रॅम ऑफ कार्बन डायऑक्साइड मेथड त्याचा आपल्याला मॉलिक्युलर मास ऑफ कार्बन डायऑक्साइड इज फोर्टी फोर हे तुम्हाला दिलेलं असतं therefore a number of a molecule is given of carbon dioxide that is is equal to mass of carbon dioxide in gram divided by molecular mass of carbon dioxide tumhala ya thikani tyacha mass dilela hai ki 66 gram dilela hai divided by 44 tyacha molecular mass kiti hai apan carbon dioxide cha tar 44 hai therefore hecha jar tumhi ya thikani calculation kele तर ते तुम्हाला एन इज इक्वल टू वन पॉइंट फाईव्ह मोल एवढं येईल म्हणजेच वन मोल ऑफ कार्बन डायऑक्साइड कंटेन आता एका मोल मध्ये किती येत एक मोल म्हणजे साधारणतः सहा पॉईंट शून्य बावीस गुणवले दहाचा तेवीसावा घात हा म्हणजेच एक मोल म्हणजे त्या ठिकाणी एक पॉईंट पाच मोल कार्बन डायऑक्साइड आता शून्य पॉईंट पाच चा डिफरन्स पडतोय तर ते काढण्यासाठी आपल्याला वन पॉईंट फाईव्ह इंटू आपल्याला हे गुन्हा काय करायचं 6.022 पॉइंट झिरो डबल टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल देअर फॉर वी विल गेट नाईन पॉइंट झिरो डबल थ्री इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स म्हणजे एवढे कार्बनचे या कार्बन डायऑक्साइडचे मॉलिक्यूल्स त्याच्यामध्ये असतील म्हणजे आपल्याला सर्वसाधारणपणे जर तुम्हाला उदाहरण दिलं तर की कार्बन डायऑक्साइडमध्ये किती रेनू असतात त्याचं तुम्हाला ग्रॅममध्ये व दिलेलं असेल तर सहासष्ट ग्रॅममध्ये कार्बन डायऑक्साइडची मॉलिक्यूल किती असतात आता ह्या मोलची संख्या काढण्यासाठी आपल्याला एन बरोबर कार्बन डायऑक्साइडचं वस्तुमान हा किती दिलेला असतो दिलेला असतो तुम्हाला सहासष्ट आणि कार्बन डायऑक्साइडचं रेणू वस्तुमान तुम्हाला दिलेलं असेल किंवा ते तुम्ही काढू शकताय हे आपल्याला चविचाळ आहे ह्या दोघांचा भागाकार केला की तुम्हाला एनची किंमत एक पॉईंट पाच एवढी मिळते म्हणजे हे तुमचं मोल आलं हा आता मग आपल्याला एक मोलची किंमत माहिती आहे आपल्याला एक मोल ऑफ कार्बन डायऑक्साइड इज सहा पॉईंट झिरो बावीस गुणवले दहाचा तेवीसवा घात रेणू हे एवढं असतं 
पण आता या ठिकाणी आपल्याला एक पॉईंट पाच आहे मग याने हे आपल्या मोलला एक मोलची जी व्हॅल्यू आहे त्याला मल्टिप्लाय केलं गुन्हाकार केला त्याचा तर ते आपल्याला नऊ पॉईंट शून्य ते तीस गुन्हे दहा ते तेवीसावा गात रेनो हे एवढं आपल्याला या ठिकाणी मिळतात याच पद्धतीने तुम्ही एच टू एस ओ फोर एच टू ओ मधील देखील तुम्ही काढू शकता आता आपण या ठिकाणी इथं थांबूया उद्या आपण फॅलन्सी म्हणजे संयुजा याविषयी आपण जाणून घेऊया यापूर्वी जर तुम्ही व्हिडिओ पाहिला नसतील तर आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हाला हे सर्व पाहायला मिळतील जय हिंद जय करमोर